بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آر نیکسٹ ایکسرسائز وچ از ایکسرسائز 6.8 اینڈ وی اسٹارٹ ود ا ڈیفینیشن سم اف این ٹرمز اف ا جیومیٹرک سیریز یہاں پہ ہم سم اف این ٹرم جیومیٹرک سیریز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں ایک فارمولا ڈرائیو کر رہے ہیں اور فارمولا کیا ہے فار اینی سیکوینس این وی ہیو یہ آپ کے بک کے پیج نمبر ٹو زیرو نائن پہ یہ لکھا ہوا ہے تو فار اینی سیکوینس اے این وی ہیو ایس این از ایکول ٹو سم کیسے نکالتے ہیں فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم اپ ٹو این ٹرم کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اور آر از لیس این ون مین کامن ڈفرنس جو ہے وہ ون سے لیس ہے If the sequence a n is a geometric sequence, then اگر یہ geometric sequence ہوگا تو پھر کیا ہوگا geometric میں کیا آتا ہے ہم r سے multiply کرتے ہیں تو اگلی term آ جاتی ہے ایسا ہی ہے جی okay کہتا ہے multiplying both side of the equation by 1 minus r یہ ہم formula prove کر رہے ہیں جی اس کے لئے کوئی steps ہیں جو لے کے چاہ رہے ہیں دونوں طرف وہ کہہ رہا ہے کہ 1 minus r سے equation 1 کو multiply کر رہا ہوں got it تو لیفٹ سائیڈ تو ایزیٹ ایز رہے گی رائٹ سائیڈ میں دیکھیں تو اے ون ہے اے ون آر ان سب میں سے اے ون کومن آ رہا ہے تو اے ون کومن نکلا ہے یہ چیز آ رہی ہے نیکس ملٹیپلائی کریں ون کو ون کو اس پورے سے ملٹیپلائی کریں یا اے ون انٹو یا اس اے ون کو ڈریکٹلی ون مائنس آر سے ملٹیپلائی کر دیں یا اس نے باہر لکھ لیا ہے تو اے ون کو باہر لکھا ہے ون مائنس آر اور یہ بڑا سٹپ ایز اب وہ ملٹیپلائی کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے جی کہ ون کو جب اس پوری بریکٹ سے ملٹیپلائی کریں گے یہ آ جائے گا اور نیگٹیو آر کو جب اس بریکٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سیکنڈ ٹرم آ جائے گی مین یہاں پہ اس نے ون مائنس آر کو اندر کیا کیا ہے ملٹیپلائی کیا ہے اوکے جی نیکس چلتے ہیں اوکے نیکس اس میں کہہ دی کہ بریکٹس کو اوپن کی ہے اور نیگیٹیو تھا اس نے سارے یہ سائن چینج کر دی ہیں اب یہ سارے کینسل ہو رہے ہیں آر نیگیٹیو آر سے آر سکوئر نیگیٹیو آر سکوئر سے تو سارے کینسل ہو جائیں گے اور باقی جو چیز بچ رہی ہے وہ یہ بچ رہا ہے اے ون این ٹو ون مائنس آر کی بار این تو یہاں سے بیٹا ایس این کی ویلیو کیا آ جائے گی یہ ون مائنس آر ہوتا جا کے ڈیوائیڈ ہوگا ویر آر ایس نوٹ ایگل ٹو ون کیونکہ زیرو سے کسی نمبر کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں اوکے جی اب یہاں پہ دو کیس کہہ رہے ہیں for our convenience we use to form پہلی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس r less than 1 ہوگا تو ہم یہ والا فارمولا use کریں گے اور اگر r greater than 1 فارمولا ہوگا تو ہم کیا کریں گے second one use کریں گے یعنی کہ اس میں 1 minus r کی power n ہے اور اس میں کیا r کی power n minus 1 ہے تو بیٹا یہ دو فارمولاز ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں important فارمولاز ہیں جو ہم نے exercise میں use کرنے ہیں تو چلتے ہیں جی پہلے اس سے ریلیٹڈ آپ کی ایک سائز کے جو قویسن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لائک وہ سٹارٹ ویڈ قویسن نمبر ون فائنڈ دا سم آف وز ففٹین ٹرمز آف تا جیومیٹک سیریز پہلی پندرہ ٹرمز جو ہیں ان کا سم فائنڈ کرنا ہے آپ کے بعد جیومیٹک سیکونس اس نے دیا ہوا یہ ون آور ون آور تھری ون آور نائن تو یہاں پہ بیٹا کیا ہوگا یہ سیکونس ہے اے ون آپ کے پاس کیا ہے ون R آپ کے پاس کیا ہے سیکنڈ سے فرس ٹرم کو ڈیوائیڈ کریں گے 1 over 3 which is less than 1 and you have to find S15 فارمولا دیکھیں اگر less than 1 ہے تو ہم نے یہ پہلا فارمولا پڑھا تھا N کی جگہ پہ بیٹا 15 آ رہا ہے A11 ہے R کی جگہ 1 over 3 ہے جس کلکولیٹر کو use کر کے اس کو سال کریں یہاں پہ میں نے LCM لیا ہے 3 power 15 minus 1 over this اور denominator میں بھی LCM لیا ہے 3 minus 1 over 3 جو سمپلیفائی کر لیجئے گا اس کو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈینومینیٹر کا ڈینومینیٹر اُلٹ جاتا ہے تو یہ 3 over 2 آ جائے گا جو اس کو سمپلیفائی کیجئے گا بائی یوزنگ یور کلکولیٹر تو آپ کے پاس یہ آنسر آ رہا ہے تو یہ ہے جی پہلی پندرہ ٹرم کا جو سم ہے وہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ جی تو ایزی ہے جس فارمولا اپلائے کرنا ہے اور آنسر آپ کے سامنے ہاں کوئیسن نمبر ٹو ذرا ڈیفرنٹ ہے ہم کوشش کرتے sum to the n term sum to the n term of the series تو sum نکالنا ہے n term 0.2 0.2 اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ s n تو آکے بعد دیا ہوا ہے لیکن اگر ہم بات کریں a1 a1 تو 0.2 ہے لیکن r same نہیں آ رہا اس question میں مسئلہ گیا ہے جی r same نہیں آ رہا میں second کو one سے divide کر کے دیکھ لو second کو third سے کر کے دیکھیں گے r same نہیں آ رہا in order to in order to take our common 
آپ کیا کریں کہ آپ اس پورے میں سے کیا کریں ٹو کومن نکال لیں سو بائی ٹیکنگ ٹو کومن وی ہیو دیس اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹو نائن سے میں نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا اور نائن سے اس کو کیا کر دیا ڈیوائیڈ کیا یہ سارا پوسیجر میں بار بار کیوں کر رہا ہوں کہ ہمیں اور جو ہے وہ سیم لے کے آنا ہے سو اس کے بعد ایک اور سٹیپ کر رہا ہوں ذرا دیکھئے گا پوائنٹ نائن کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ون مائنس پوائنٹ ون پوائنٹ نائن نائن کو کیا لکھ سکتے ہیں ون مائنس پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ ٹرپل نائن کو یہ لکھ سکتے ہیں اور اپ ٹو این ٹرم اب یہ سارا ہم نے کام کیوں کی ہے اب ذرا غور کیجئے گا میں پہلی پہلی ٹرم ان سب کی لیدہ لکھ لی ہے اور سیکنڈ ٹرم جو لیدہ لکھ لی ہے سیکنڈ ٹرم میں آپ دیکھیں تو نیگیٹو کومن آ رہا ہے تو فرس ٹرم میں جو ون سپریٹ کی ہے اور سیکنڈ ٹرم میں کیا کی ہے نیگیٹو کومن نکال لیا ہے کوئی پابلم جی آپ کو یہ بتا ہے کہ اگر ایک نمبر این ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہو تو ہم این ٹائم آف دیڈ نمبر لکھ لیتے ہیں تو یہ تو آ جائے گا این اور یہ ابھی میں نے ایزر ٹیز لکھا سی دسی اور ایک ہوئی ہے نمبر ون ایکچلی ابھی ہم نے اس کو صرف یہ بریکٹ کو سول کرنا ہے جب آنسر آ جائے گا اس میں پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس سم آ جائے گا اوکی جی تو چلتے ہیں جی آگے اس کو سول کرتے ہیں ایک ایک ون کو ذرا یاد رکھئے گا سٹارٹ کہہ رہے ہیں جی یہ سیریز آپ کے پاس اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کو اس نے ذرا فریکشن میں لکھ لیا اور اچھا لگ رہا ہے جی پوائنٹ ون ہے تو ون اوور ٹین ہے ون اوور ہنڈرڈ ہے ون اوور تھاؤزن ہے ایر وی ایف اے ون ایز ایکل ٹو دیس اینڈ آر ایز ایکل ٹو سیکنڈ کو آپ فرس سے ڈیوائیڈ کریں آپ دیکھیں آنسر سے ہم آ رہا ہے وہ جو ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کیا تھا وہ اسی وجہ سے تھا یا وہ جو کومن نکال لاتا اسی وجہ سے کیا اب آپ دیکھیں گے تو اس ٹرم میں جو آر ہے وہ سیم آر ہے آپ سیکنڈ کو تھر وہ فرس سے کر لیں تھرڈ کو سیکنڈ سے کر لیں آنسر سیم آر ہے اور آر اگر یہ لیس دن ون ہے تو فارمولا بیٹا آپ کے پاس کیا آتا ہے ون مائنس آر کی بان پار این اوور ون مائنس آر تو جس ویلیو ریپلیس کی دیئے گا چونکہ این کی جگہ پہ این ہے سو اس کو سمپلیفائی آویس بات کیلکولیٹر سے نہیں کریں گے یہاں پہ الچیم لے لیں گے بیٹا نیچے اور اوپر بھی الچیم آ جائے گا اور اس کو کیا کر لیں گے ہم سمپلیفائی کرتے جائیں گے تو یہ ٹین ٹین سے کینسل ہو رہا ہے باقی آپ کے پاس جو چیز بچ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جی تھوڑا سا سپیڈ سے کر رہا ہوں اچھا یہ ایکویئن ٹو آگی مین ایس این آگیا ہے اس ٹو کو آپ اکیس ایکویئن میں رکھیں گے آپ کو میں نے کہا تھا یاد رکھئے گا اس کو ایکویئن ون میں رکھیں گے اور ایکویئن ون میں رائش ایسے صرف یاد دانی کے لئے لکھ رہا ہوں یہ ایکویئن ون آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ تھرڈ سلائیڈ آگئی ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو بیٹا ایس این ہے آپ ویلیوز رکھ لیں اس کے تو آپ کے پاس کیا آجے گا دیس یہ اس پورے سیریز کی ہم نے آنسر یہ نکال لیا ہے تو اس کی جگہ یہ آ جائے گا یہ ایک اور سٹیپ سمپلیفائی کر لیں گے ٹو کو اندر ملٹیپلائی کریں سوری ٹو اوپر نائن کو اندر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جیت آ رہی ہے یہ ہے جی آپ کا سم آف دا گیون سیریز کوئی مسئلہ آجی ڈیفرنڈ ہے میں اس چیز کو اکنالیج کر رہا ہوں بٹ جب بار بار ان کوئسنس کو کریں گے تو آپ کے لئے آسان نہیں ہو جائے گی اچھا ایک اور کوئسن جی آپ کے لئے کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ تھے اس لئے میں آپ کو یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کوئسن کوئسن اگین یہ ہے کہ سم تو دین ٹرمز آف دا گیون سیریز 3 ہے آر کامن نہیں ہے in order to make آر کامن we multiply and divide this by 3 and write 9 as 10 minus 1 99 as 100 minus 1 and up to so on اسی طریقے سے آپ پچھلا بار کی ہے پہلی ٹرم کو آپ علیدہ کر لیں گے اور سیکنڈ ٹرم میں سے کیا کریں گے نیگیٹیوز کامن نکال لیں گے تو جیسے ہی آپ نے یہ کی ہے تو بیٹا آپ دیکھیں گے لاس پہ تو یہ ان ٹائم ون ریپیٹ ہو رہا ہے یہ ان آ رہا ہے بلکل اب پہلے بار کی طرح یہ ہو گیا ہے اب اس میں جو ریپیٹیشن آ رہی ہے جو سیریز آ رہی ہے وہ ٹین ہنڈر تھاؤزن کی ہے جس کو ہم نے سم کرنا ہے اور سم کرنے کے بعد اسی کوئی ان ون میں ہم ر n جو ہے r جو ہے greater than 1 ہے تو یہاں پہ r greater than 1 کے لیے یہ فارمول ہے اور اس سے سمٹیفائی کر لیتے ہیں جی جی تو یہ آ رہا ہے جی اور اس کو آپ سمٹیفائی کر دیجئے گا ایکچلی اس کو یہیں پہ میں نے کمٹیٹ کیا ہوا ہے لاسٹ ہب میرا خلال اس میں مس کر گیا ہوں تو بیٹا کیا کیا ہے اس میں ڈائریکٹلی اس میں کر دیا ہے اس کا سم نکال لیں گے تو فارمولا بیٹا کیا ہوتا ہے a1 اس میں 10 آ رہا ہے r اس میں کیا آ رہا ہے وہ بھی ٹین آ رہا ہے اور این کی جگہ این ہے تھوڑا سا میں نے سٹپ جو ہیں اس میں سکپ کی ہیں کائنڈی اور اس پورے کی جگہ یہ ویلیو آ جائے گی یہ این اپنی جگہ تو یہی اس کا سام ہے ٹھیک ہے تھوڑا سے ایک دو سٹپ میں نے سکپ کی ہیں کائنڈی اس کو کمٹیٹ کر لیجئے گا اوکے جی نیکس چلتے ہیں جی آپ کے قویسن نمبر تھری اچھا تھری بڑا انٹرسنگ قویسن ہے تھری اور سیون قویسن
कि आपके पास ये a प्लस डी बी दिया हुआ सेकेंड टर्म से देखना है आप a माइनस बी ए प्लस बी है तो a माइनस बी से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन बाय ए माइनस बी तो ए माइनस बी से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जब इसको दोनों साइड पे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे जब वन से करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा इसको इससे करेंगे तो आप देखें क्या आ जाएगा तो हर ए के साथ मैंने क्या लिख दिया ए माइनस बी लिख दिए वॉट इट अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करते फिर ना इसको इससे करें इसको इससे अब फार्मूला बन रहे हैं अगर आप गौर करें तो कौन कौन सा जी इधर ए माइनस बी है इधर क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर क्या बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू तो ये एक फार्मूलाज बनते जा रहे हैं ओके जी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मूला बन गए अब आप क्या करें पहली पहली टर्म को लहदा कर लें और इसमें सेकेंड टर्म को लहदा कर लें सेकेंड टर्म में नेगेटिव कॉमन आ रहा है अब फार्मूला कौन सा लगेगा सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला लगा दें फॉर ऑर इज ग्रेटर देन वन तो ये फार्मूला बेटा लगा दिया अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है नॉर्मली हम क्या कहते हैं पॉजिटिव सीरीज है इसलिए आर ग्रेटर द मन लिए तो बेटा ये पहले वाले में फार्मूला लगाओगे ये आ जाएगा सेकंड वाले में ये आ जाएगा ये ऑलवेज आप कोशिश करें पॉजिटिव के लिए ही यूज करें नेक्स्ट चलते हैं जी इसको उसने एल्शियम लेके सिम्प्लीफाई कर दिया जो आंसर आ रहे हैं और ये ए माइनस बी को उठाएं और इस तरफ ले आए तो ये है जी इसका लास्ट आंसर फॉर द सम ऑफ द गिवन सीरीज मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट क्वेश्चन ऑब्वियस बात है पहले टाइम कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम है अगेन जी सम सीरीज सिर्फ उसने क्या करने के लिए टर्म ए वन आपके पास क्या दिया हुआ है टू आर इसमें क्या है दोनों को डिवाइड कर लेंगे आपने फाइंड क्या करना है एस एट फार्मूला आपके पास क्या है जी लेस देन वन के लिए आप बेटा जस्ट वैल्यू रखें इस क्वेश्चन में जस्ट सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन माइनस एट की योटा की पार एट है तो एट को हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू फोर नीचे एलसीएम ले लेंगे टू इंटू वन देस आ जाएगा अब ये स्क्वायर का फार्मूला अंदर बैकेट में खोल लेंगे ए माइनस बी के स्क्वायर के लिए ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी गॉट इट और इसको सिंप्लीफाई करते हैं कहीं बस इसको सिंप्लीफाई फॉर्म लेके आनी है तो बेटा आपके पास ये आ रहा वन वन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये फोर ओवर वन प्लस देस आ जाएगा मजीद अगर देखें तो माइनस की पावर फोर आ जाएगा और योटा की पावर फोर आ जाएगा अब माइनस टू की पावर फोर क्या होता है ये सिक्सटीन होता है एटा फोर को हम क्या लिख सकते हैं एटा स्क्वायर का स्क्वायर टू पार एट क्या आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स सिंप्लीफाई करते हैं एटा स्क्वायर होता है माइनस वन तो ये फोर को जब टू फिफ्टी सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये सिक्सटी फोर आ जाएगा और इसको लेके चलते हैं अच्छा बेटा एक चीज देन में रखें कि योटा डिनोमिनेटर में नहीं होता आपको बताया हुआ कम्प्लेक्स नंबर में तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो जब मल्टीप्लायर डिवाइड करेंगे तो नीचे फार्मूला क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंप्लीफाई करते हैं जी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस वन प्लस आ जाएगा या फिफ्टीन ओवर फोर या फिफ्टीन ओवर एट आ रहा तो ये है जी पहला आपको जो फार्मूला हमने फाइनाइट के लिए किया था उसके रिलेटेड चार क्वेश्चन थे ओके जी तो उससे रिलेटेड क्या थे चार क्वेश्चन थे जो भी हमने सोल्व किए हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका फार्मूला डिफरेंट है जो कि आपके पेज नंबर टू ट्वेल्व से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली टू इलेवन है या टू ट्वेल्व से आपका ये स्टार्ट हो रहा है जी टू टू इलेवन से इन्फिनेट जोमेट्रिक सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है पहला था फाइनाइट और ये क्या है इन्फिनेट के लिए इसके लिए बेटा सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ डेफिनेशन हैं जो पेपर में आ सकती हैं फर्स्ट वन इज वॉट एज कन्वर्जेंट If s and uh, limit s tends to infinity, then the series is said to be convergent. आपको सिंपल सी ये बात कहूँ कि अगर लिमिट दी हो x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं और आंसर आ जाए मीन इन्फिनिटी ना आए तो हम कहेंगे कि सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट का मतलब है आंसर को नंबर की फॉर्म में आ रहा है डाइवर्जेंट क्या है कि जो आंसर है फॉर एग्जाम्पल अनडिफाइंड फॉर्म इन्फिनिटी में आ रहा है तो अगर आंसर इन्फिनिटी में है तो इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट बोलते हैं तो ये दोनों डेफिनेशन सबसे पहले करनी थी जी इसके बाद आपके बुक में बेटा चार केसेस दिए हैं केस वन है कि अगर आर की वैल्यू लेस देन वन आएगा ये याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है देन द सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज और एक कंडीशन अब आ जाती है कि अगर आर की वैल्यू वन है पॉजिटिव देन द सीरीज इज अगेन Divergent. And the last case is, अगर ये आर नेगेटिव वन हो तो यहाँ पे दो केसेज अराइज हो रहे हैं कि अगर ये एस एन इज ए वन होगा अगर एन इज ए पॉजिटिव ऑर्ड एन टीचर हो ऑर्ड नंबर होगा पॉजिटिव तो ये आंसर है और अगर नेगेटिव एन टीचर एवन एन टीचर होगा पॉजिटिव एन एवन टीचर होगा तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल तो बेटा ये चारों केसेज
चलें जी आगे चलते हैं आगे जी आपका एक और डेफिनेशन आपके बुक के पेज पे है जी ये है टू थर्टीन पे ऑसोलेटरी सीरीज देखें अगर एस एंड डज नॉट टेंड टू ए डेफिनेट नंबर को ना अगर स्पेसिफिक डेफिनेट नंबर पे नहीं आ रहा तो इस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं ऑसोलेटरी सीरीज ये आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर टू थर्टीन पे देखिएगा नॉर्मली ये वैसे नहीं हम पढ़ते हैं लेकिन ये डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपके लिए मसला ना हो जी नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट वन अच्छा ये अब क्वेश्चन इजी है फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनेट डोमेटिक सीरीज इन्फिनेट उसने खुद कह दिया अब टू सो आना तीन डॉट का मतलब क्या होता है ये इन्फिनेट है हम कहते हैं लेट एस बी द सम ऑफ द गिवन इन्फिनेट डोमेटिक सीरीज एस अगर इसका सम है तो एस किसके को ला देगा ये अब ए वन आपके पास बेटा ये दिया हुआ है आर इसमें क्या है सेकेंड को आप फर्स्ट से डिवाइड करके देख लेंगे तो आर आ रहा है वन ओवर ट्वेंटी वन ओवर फाइव अब बेटा फार्मूला इन्फिनेट के लिए क्या पड़ा हमने ए वन ओवर वन माइनस आर आर इज लेस देन वन की अगर हम बात कर रहे हैं जस्ट वैल्यू रखिएगा नीचे एलसीएम लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड दैट्स इट तो आप देखें क्वेश्चन बड़े इजी हैं जस्ट अब आपने इस पर फोकस करते जाना है फॉर इन्फिनेट जोमेटिक सीरीज के लिए गॉट इट नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन सिक्स का किया है फाइंड अलगर फ्रैक्शन रेकरिंग डेसीमल रेकरिंग मीन थ्री फोर है तो थ्री फोर रिपीट होगा उसके बाद डार्ट है ये रेकरिंग डेसिमल का रिप्रेजेंट करते हैं तो ये थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर चलता जाएगा अब इसका सम फाइंड करना और अगेन हमें सीरीज तो चाहिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या किया है होल नंबर लदा कर लिया और पॉइंट्स वाले नंबर क्या किए हैं लदा किए हैं लेकिन उसमें भी एक तरतीब है कि दो डिजिट हैं तो अगले में देखें मैंने दो जीरो किए हैं उससे अगले में क्या किए हैं चार जीरो किए हैं यानी कि उसका आप क्या करते जाएंगे डबल करते जाएंगे ओके जी अब आपने इसका सम फाइंड करना है और इसमें देखना है कि जी आर सेम आ रहा है कि नहीं हम ये सीरीज लहदा कर ली है ए वन आपके पास ये है आर आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देख लेंगे थर्ड को सेकंड से सेम आ रहा है इसका मतलब फार्मूला हम क्या लगाएंगे सम का ए वन ओवर वन माइनस आर सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए एंड आर और सिंप्लीफाई दिस बाई टेकिंग एल्सियम बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू हैव योर आंसर थर्टी ओवर नाइनटी और इसको आप एक वन में में रख लें क्योंकि हमें टोटल आंसर चाहिए था तो प्लस और यू कैन से दैट ये है जी इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला फॉर अ फ्रैक्शन कोई मसला ठीक है जी एक और बात कह रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है और इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है अगेन वर्गल फ्रैक्शन है और इसमें देखते हैं जी अब इसमें होल नंबर तो वन ही है लेकिन यहाँ पे वन के ऊपर डॉट नहीं है तो ये स्पेशल इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि वन के ऊपर डॉट नहीं तो वन पॉइंट वन को लहदा कर लें और आगे ये डिजिट जो है लहदा कर लें लेकिन मसला ये है क्योंकि पहले डिजिट पे डॉट नहीं था तो इधर जीरो लगाया यानी कि पहले फर्स्ट जीरो आ जाएगा फिर तीन जीरो आ जाएगा इसी तरह ये बढ़ता जाएगा ठीक है जी ए बेटा आपके पास है देखें वन थ्री फाइव की आपको रेशो नजर आ रही है ए ये है आर आपके पास ये है फॉर्मूला अप्लाई करें बिल्कुल सेम पैटर्न पे है तो एस आपके पास ये आ जाएगा 47 ओवर 90 और इसको इक्वेशन वन में बेटा रख लें 1.1 प्लस ये चीज़ हो जाएगी और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स में आंसर ना दें दिस इज योर 1136 ओवर 990 आंसर आ रहा है तो मुश्किल बात मैंने आपको कहा क्वेश्चन ये दिए जस्ट अब आपने देखना है अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन अब आपने खुद करना है ये जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर टू किया था वो फाइनाइट के लिए ये इन फाइनाइट के लिए तो सेवन में वन माइनस के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना मैं हिंट बता रहा हूँ एट और नाइन क्वेश्चन एक जैसे हैं जी इस पे बात करते हैं जो सेम होंगे क्वेश्चन बेटा है कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन करवाता जाऊँ ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी आ चुके हैं अगर लास्ट नाइन ईयर्स के पेपर देखें शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं अच्छा वाई आपके पास ये दिया हुआ है एक सीरीज दी हुई है ए वन इसमें क्या है एक्स ओवर टू आर इसमें क्या है दोनों को डिवाइड कर लेंगे फार्मूला आपने क्या पढ़ा है ए वन ओवर वन माइनस आर तो जस्ट बेटा ए वन की वैल्यू भी रख लें आर की भी रख लें नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे ये टू कैंसिल हो रहा है और जैसे ही टू कैंसिल हो रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है वाई दिक्कट टू एक्स ओवर टू माइनस एक्स और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये चीज़ आ जाएगी और हमें क्या चाहिए एक्चुअली एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लें सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन वाई वन प्लस वाई ये अब आप देखें आपने यही प्रूव करना था जो आपके सामने कोई मसला जी तो बड़े इजी क्वेश्चन है जी जैसे इस पे फोकस करना है और आपके लिए आसानी होगी अच्छा जी एट नाइन एक जैसे थे एट मैंने करा दिया है नाइन आपने खुद करना है अब नाइन टेन और अलेवन एक जैसे हैं तो टेन मैं करवा रहा हूँ ये भी बड़ा
एंड इट्स रिबाउंड टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस और ये दोबारा जमीन से ऊपर की तरफ आता है लेकिन उसकी हाइट टू थर्ड कम हो जाती है इसी तरह वो नीचे गिरेगा जारी बात थोड़ा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे गिरेगा तो एक स्पी एक सीक्वेंस से वो चलता जा रहा है तो यहाँ पे मैं डायबेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा आप कोशिश कीजिएगा पेपर में अगर रफली हो तो बना जरूर लीजिएगा डिस्टेंस जो है बॉल का है वो ट्वेंटी सेवन मिनट है ऐसे ही है डायग्राम को चेक कीजिएगा ये बॉल ऊपर से जी नीचे आ रही है तो डिस्टेंस है ट्वेंटी सेवन मीटर जैसे ही रिबाउंड करेगा तो हाइट जो वो कह रहा है टू थ्री ओवर इसका कम हो जाएगी टू बाई थर्ड ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस तो ये एक्चुअली एटीन मीटर इसका रिबाउंड जो जाएगा वो एटीन मीटर का होगा ऑब्वियस बात है जितना वो ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा तो जो नीचे डिस्टेंस है वो एटीन है लेकिन जैसे ही रिबाउंड करेगा गेन टू बाई थ्री कम हो जाएगा तो रिबाउंड में ये ट्वेल्व आ जाएगा इस तरीके से बेटा एक उसने पूरी सीरीज बनाने की कोशिश की सीक्वेंस बनाने की कोशिश की तो मसला जी ओके जी चले आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन को आगे कह रहे हैं जी इसमें दो चीजें आ रही हैं देखें एक दफा तो बॉल जो है वो क्या हो रही है फॉल कर रही है ऊपर से नीचे गिर रही है इसकी लहदा से सीरीज मैंने ग्रीन कलर दे दी है तो ये आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगा ट्वेंटी सेवन एटीन और ट्वेल्व और दूसरा सीक्वेंस आपके पास क्या बना है मीन और इसमें उसने चूंकि सम का बोला था तो हमें वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस अच्छा जी रिबाउंड पे अगर हम बात करें एटीन से स्टार्ट हो रहा है रेड कलर में मैंने किया है एटीन ट्वेल्व एट अप टू सो ऑन इसी तरह इसमें भी बेटा इसकी सीरीज अब सर करना गया है इसका लहदा से सम फाइंड कर लें लहदा से कर लें हमें टोटल सम चाहिए तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो पहले हम फॉल्स के लिए देखते हैं फॉल का बेटा ए वन आपके पास क्या है ट्वेंटी सेवन आर इसमें क्या है सेकंड से फर्स्ट डिवाइड करेंगे ये चीज आ जाएगी फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ ए ओवर ए वन ओवर वन माइनस आर जस्ट रिप्लेसिंग द वैल्यू यू हैव योर आंसर सिमिलरली फॉर रिबाउंड के लिए एक आंसर निकाल लें बट हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए था सो एड फॉल्स एंड रिबाउंड एटी वन प्लस फिफ्टी फोर तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जी आपका है क्वेश्चन नंबर अलेवन तो 10 मैंने करवा दिया अब 12 और 13 एक जैसे है तो जल्दी से हम उसको भी करने की कोशिश करते हैं तो 12 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं जी आपके सामने और ये क्वेश्चन एक्चुअली 12 जो है ये 8 और 9 से मिलता जुलता है अच्छा जी उसमें फर्स्ट पार्ट तक तो वही है सेकंड पार्ट तक उसमें चेंज की है इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसी तरह बेटा ए ले लिया आर ले लिया फॉर्मूला आपके पास क्या है ए वन ओवर वन माइनस जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए वन एंड आर और सिम्प्लीफाइंग दिस यू हैव योर आंसर विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर इन इक्वेशन इन पार्ट वन ये चूंकि हम पीछे कर चुके हैं रिपीटेशन थी इसलिए मैंने काफी स्पीड से इसको गुजारा है स्टेप्स आपके सामने जहाँ पे भी मसला हो पॉज करके अपने स्टेप पूरे लिखें अच्छा जी अब दूसरा पार्ट था इसका कि वेन फाइंड द इंटरवल वेन द सीरीज इज कन्वर्जेंट वो इंटरवल भी फाइंड करोगे जहाँ पे ये कन्वर्जेंट है सीरीज ठीक है जहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है हमारे भाई ये गेवन दिया हुआ है अच्छा जी यहाँ पे क्या कर रहा है वो सेकंड टर्म ये हम बाइनोमल में भी इनशाला पढ़ेंगे कि सेकंड टर्म सेकंड टर्म का मतलब आर है आर अगर लेस देन वन होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट की बात हो रही है तो आर बेटा ये सेकंड टर्म है इसको लेस देन वन कर लिया यहाँ से उसने क्या किया है एक्स की वैल्यू निकाल ली टू नेगेटिव है मॉल्डो से निकलेगा बाहर पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू लेस देन वन ओवर टू है बड़ा सिंपल सा ये ऑब्जेक्टिव में भी सिर्फ सेकेंड पार्ट आ सकता है और अगर ये आ गया तो इसको डिफरेंट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू को सीरीज इज कन्वर्जेंट इस तरह भी आप लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट ये ओपन एंड डबल को रिप्रेजेंट करता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेपर में और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेपर में किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है आपको इसकी नोआ होनी चाहिए लेकिन जी ये था आपका ट्वेल्व इसी तरह थर्टीन आपने खुद करना है और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चाह रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से द सम ऑफ इनफेनेट जोमेटिक सीरीज नाइन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज एटी वन ओवर फाइव फाइन द सीरीज क्वेश्चन समझ आ रहा है जी तो हम पहले क्या कहते हैं हम स्पोज कर लेते हैं एक सीरीज और सीरीज कौन सी है ए वन ए वन आर ए वन आर स्क्वायर ये सीरीज हमने स्पोज की है गिवन कंडीशन क्या है जी इसका जो सम है वो किसके इक्वल है नाइन के उसने ये कहा है कि सम इज नाइन और सम का फॉर्मूला बेटा क्या बढ़ा है ए ओवर वन माइनस आर इज इक्वल टू नाइन वी हैव ए वन इज इक्वल टू नाइन माइनस वन आर नाइन इंटू वन माइनस आर ये आपके पास इक्वेशन वन आ गई फर्स्ट कंडीशन ये दी थी कि इसका जो सम है वो नाइन है और अगली कंडीशन क्या है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए टर्म कि अगर ये सारी टर्म है इसका स्क्वायर ले लें तब उसका सम किसके इक्वल आ रहा है वो एटी वन फाइव पहले सिंगल था नेक्स्ट उसने कहा स्क्वायर का सम है तो स्क्वायर के सम का फॉर्मूला बेटा क्या आ जाएगा ए वन ओवर वन माइनस आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्ला
तो बेटा नाइन का स्क्वायर क्या होता है एटी वन हो जाएगा और वन माइनस आर का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब बेटा देखते हैं और सिंप्लीफाई करके एटी वन तो दोनों तरफ कट गया है ठीक है बाकी फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करें फैक्टर बनाए इसके उम्मीद है कि ये स्टेप आप पॉज करके आराम से कर सकेंगे तो हमारे पास आर की दो वैल्यूज आ रही है बच्चे आर इज गुड वन एंड टू बाय थ्री अब ये पहले आर की वैल्यू गई वन में रखें वन में सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे जब R की वैल्यू वन रखेंगे तो आप देखेंगे ए वन आपके पास नॉट पॉसिबल है जीरो आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं अब पहली R की वैल्यू चेक कर ली अब दूसरी R की वैल्यू से इक्वेशन में रखेंगे तो आप देखें अब आपके पास आंसर आ रहा है और वो क्या है थ्री इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनेट डोमेटिक सीरीज तो हमने ये सपोज की थी तो ए की वैल्यू रख लें आर की रख लें आर स्क्वायर की रख लें यही बेटा हमारा जो रिक्वायर्ड सीरीज आ रही है ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा टू और फोर ओवर थ्री ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज मैंने कोशिश की इसको थारोली करवाने की फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो कंप्लेन हो तो आप क्वेश्चन को क्यूरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं होपफुली बेटा इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल भी किया करें वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि फाइनल पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो ओके बेटा अभी तक के लिए इतना ही फिर इनशाला नेक्स्ट मिलते हैं अल्लाह हाफिज़